，猫学姐，这不行。啊啊！马学姐，你冷静一点，我要压制不住了。啊啊啊、是冰块、啊。学姐，你中计了。啊当然，这是比起学姐的，我有更好的方法。啊，牙，你撑得住吗？嗯。嗯嗯学姐，守住心神，运转魂力。小雨浩，你魂力耗尽昏迷的时候，这小姑娘情急之下给你喂下了万年金胶，现在你运转魂力，吸收药效，很棒啊！小雨浩，冰火断体加上万年金胶，你在魂环的承受能力上又提高了。现在，你每个魂环所能发挥出的威力是两千两百年。太好了！我的魂力也提升了大半级，离二十七级不远了。太好了，我凤凰火焰中的邪火真的被镇压了，不带一丝邪火。你们终于好了吗？哼，不是你想象的那样，龙东。马学姐昨夜救我们，导致邪火发作了。我是帮她压制邪火。我都看到了，你都看到了。走，周老师找我们有事。明天将会有一场别开生面的比赛，海神阁玄老亲自前来主持，你们发挥出百分之一百的实力，好好表现。这是一场只有外院核心弟子可以参加的比赛。外院核心弟子共二十七人，从中拣拔出最优秀的七个人参加一项机密任务。汇聚所有外院核心弟子，我们一班是二年级最强。所以我要求，你们当中必须要有人进入前期。是。毕竟，这个七可是史莱克七冠的七。周老师说一定要进前七，但是我们才二年级，高年级的学长魂力等级高我们太多了。高年级的学长又不一定是对手，也可以是同伴。你是说？拉拢高水平的学长一起组队，最强的几个学长肯定会在一开始就遭到围攻，跟他们结盟，我们的胜算会高很多。前提是我们自己足够强。啊、雨浩，你来帮我融合这个魂骨。嗯。请所有外院核心弟子随班主任前往指定地点集合。请所有外院核心弟子随班主任前往指定地点集合
宇老师，何师兄。哦，这次选拔赛滚导院也参加呀。滚导院，那个大个子就是滚导院核心弟子。啊。嗯嗯嗯，武魂院和魂导院的院长都到了。学了。嗯。是新生考核时坐在看台上的那个怪老头。你们这些小家伙都听好了，你们接下来要接受的核心弟子考核内容很简单，叫做遗体大乱斗。就在这场地内，你们随意攻击，愿意怎么打就怎么打，没有任何规则。认输或者是被救出去的，就算是被淘汰掉了，最后剩下七个人，就是胜利者。一级迷宫，启动。的雄狮，更有毒蝎的尾刺。蛇矛武魂修为越高，武魂变异的可能性越大。既拥有兽武魂的兽化征服，又有气武魂的接刃挺势。暗影妖狐武魂，敏捷程度不亚于幽冥灵猫，更有狐类的魅惑能力，可征大陆第一敏攻称号。鬼魁武魂，原本是光明属性的辅助系武魂，虚天向地魂，变异后成为黑暗属性的控制系武魂，极具潜力。武魂系倒是把这些好苗子都挑去了。小小小心！
地的小伙伴吗？我得救下他。二级红岛炮。老严，您看到了吗？七环魂圣以下。同等阶的魂师和魂导师相比，魂导师是必然占优的。魂导器毕竟是外物，他们年龄尚小，过于依赖魂导器的帮助，对以后的修炼并无益处。啊，曹景轩、朱思辰，你们还好吗？同学，你是霍雨浩的好朋友吗？霍雨浩是我魂导院的小师弟。雨浩是我们班长，也是新生考核时的队长。<笑>我看到他们都在追击你，就赶紧出手啊！他们跟我是一个班的。啊呃、我以为他们要对你不利、啊。唐景轩、周思成被何太空淘汰，残余二十五人。不好意思啊，我给你赔礼道歉。嗯、哇，好可爱的棒棒糖！咱们一起去和小师弟会合。这个迷宫太大了，我的精神探测范围还是有限，必须尽快找到黄洞、潇潇、费师兄他们。王楚谦被徐三十淘汰，还余二十四人。我们四个联手，合力先把两位高年级学长淘汰，否则单打独斗，我们都没机会赢他们双神一体的唐三与这面膜能颇有些纠葛。万年变迁，斗罗大陆竟出现了拥有人面魔珠武魂的魂师。只是一只小花蝴蝶遇到蜘蛛嘛。周老师，你们班的王东恐怕不保。
天会飞射。他避开他的关键，来来。居然穿透了我的武器，这奇怪的光线，动不了了。被这种射线射中后，会全身麻痹，进入僵直状态，只求五秒才能解除。暗影妖转，躲不开了。玄冥阵。可算找到你了，楠楠。嗯。前往迷宫中央，快要一个时辰了，这座迷宫也在往里收缩。季红染被带滑冰淘汰，还余二十一人。目前迷宫范围缩小，应该可以探索到被师兄和王东。也不知道是怎么回事，看到人面魔柱就感觉浑身不舒服。你像我，你在劫难逃了。七人会在中央区域决出，这才是真正的考验。这里应该就是迷宫中央了。嗯外院最强攻击武魂，四十二级强攻系备选者。初次见面，我是同样拥有顶级强攻系武魂的三十七级战魂师，白虎公爵嫡子，戴夸宾。白虎公爵，贝贝是四魂魂宗，本次参赛共有四名四魂，都有极大威胁，趁他落单，先解决掉他。我来打头阵。等一等，还有我。嗯，你凑什么热闹？外院最强攻击和最强防御，我们俩是老对头了。三师学长愿意跟我们联手？我跟他打过很多回了，这次我想看看
。如果最强攻击加上最强防御，是什么效果？这个组合当然很强，但是你们别忘了，你们只有两个人，而我们是十二人。算我一个。对，十二楠楠，你终于接受我了。我是和贝贝合作，你是我要淘汰的对象。上，哼、哦哎。哦，最强攻击，最强防御。你们把魂导院放在哪里？有没有问过我的意见？魂导院与武魂院井水不犯河水。可菜头学长，你是选择更有机会获胜的这方，还是跟他们三个一起接受失败？嗯，哼，我选择看得顺眼的一方。你觉得我怎么样？一般般。你觉得外院第一美女江楠楠养眼吗？徐三石。我看魂导院的霍师弟最顺眼。戴华斌，你是不是老跟他过不去？那又如何？那我看你很不顺眼。有眼子，何大哥，你的选择很正确。何师兄，很好，七对十二，可以的。打吗？你太不自量力了！准备松手。啊、这里已经是迷宫正中央，一会石墙移动，我们跟对面十二人还是难免有一战。于浩、王东、潇潇，你们三个修为最低，没必要跟我们一起冒险。一会儿我跟三世冲杀出去，你们借机突围。魏、嗯、师兄，狭路相逢勇者胜，我有一计，或许能扭转乾坤。嗯，好戏就要来了。正面火拼，集中力量打击对方的薄弱点，而忌讳在分兵出击。贝贝怎么会犯这么低级的错误？而且霍雨浩、王东、潇潇还未战不出，这战术实在令人失望。新生考核的时候，你怎么不提雨浩他们令人失望的战术了？霍雨浩的精神力很强。新生考核时的指挥调度就很有天赋，这一战的关键或许就在他身上。我有一计，戴华兵跟我有私怨，所以待会你们故意将我们三人暴露出来，一定会吸引戴华兵的攻击。潇潇的三神镇魂鼎防御极强，能保我和王东一时无恙。一旦戴华兵被牵制，对面就少了指挥
，我的精神探测能辐射直径九十米范围，足够将迷宫中央的情形实时共享给大家。虽然我们每个战场都以少敌多，但是以共享，反而能合理调度战力。点之在。对我最弱的三人，是故意用来引诱和拖住我们的。我们应该集中力量，先把贝贝的四环选手和哥哥击破。那么这三人就只能坐以待毙。就这样让他们离开吗？我有办法了。这小子。上次看走眼了，这次老夫倒要好好瞧瞧。哎，雷师兄，下一个出口会出现在三点钟方向。三师学长，兰兰学姐，何师兄，不要恋战，我给你们指引迷宫的路线。明白。真以为靠那个二环的小子能破局？绕了一大圈，又回到原地了。等等，等等，包围他！束手就擒吧！看见我哪里逃？全方位压倒性的优势。你选错了阵营，现在是穷途末路了。动手！你们弄清楚了，穷途末路的人是你们。靠王东的武魂融合技攻击力虽强，却是直线，需要贝贝他们吸引对方，将敌人聚拢成一线。虽然冒险，却是一击必胜的战术。前有硬抗六环魂帝的第六魂技能，后有一招击穿十二名外援核心弟子。看来这两人的武魂应该是百分百契合，<笑>所以这武魂融合技。才会这么强悍！大乱斗前七名诞生，霍雨浩、王东、潇潇、何太头、贝贝、江南南、齐三十、七人胜出。
知道我们学院大门为什么一直矗立着初代史莱克七怪的雕像吗？因为他们是学院建立初始仅有的七名学生，万里挑一的怪物天才。嗯，还有呢？还因为他们代表史莱克学院参加了当时的全大陆高级魂师学院精英大赛，让我们学院从籍籍无名到扬名立万，成为大陆第一学院。不错，因此。每届代表学院参加五年一次的全大陆高级魂师学院斗魂大赛的学员，都被命名为史莱克七怪。不是精英大赛吗？怎么变成斗魂大赛了？想必是因为魂导器的出现。嗯、这一届的史莱克七怪也都是精彩绝艳之辈：马小桃、白耀恒、陈子峰、林洛尘、西西。姚浩轩、风阳墨，每一个都是内院响当当的人物。我听说，其中还有人在上一届的斗魂大赛上，就作为替补队员上场，取得过出色的战绩。什么时候，我也能成为史莱克七怪的一员啊？现在就是，因为这场选拔赛，就是为遴选史莱克七怪预备队而举行的。预备队？难道说？对，就是替补队员。如果以后也能像他们一样代表史莱克学院出战，无疑是我们在学院所能获得的最高荣耀。谁也没想到，这场选拔赛竟然会决定这样的大事。距离本届全大陆高级魂师学院斗魂大赛还有一个月的时间，玄老说要带着我们与本次参赛的七怪一起修炼呢。不知道玄老留下班长和王东要干什么呢？你们的表现令我非常惊艳。不过黄金之路虽然强大，可若对手及时闪避，这消耗巨大的武魂融合技就是无用功。我想知道你们是怎么确定他发出的时机的。其实也没什么，我让您感受一下，您就知道了。生的魂师统帅，这个魂技是十年魂环赋予的，不可能。玄老，这个魂技至少也得万年魂环才能赋予。可第一魂环怎么可能有万年年限？不好，我感受到了杀意。雨浩，玄老，莫非这小子是魂兽化形？你的灵眸第一魂技怎么会同时具备辅助和攻击两种效果呢？只有十万年魂环能赋予两个魂技，难道这小子是十万年魂兽化形？玄老，玄老，我是唐门弟子，唐门的紫金魔童和我的灵眸相结合，就产生出了类似于灵魂冲击的技能，魂技变异。啊，玄老。你的十年魂环过于奇异，我刚才试探了一下它的极限，其强度远超十年甚至千年魂环。但魂环颜色没办法造假，确实是货真价实的十年魂环。哼，让你一个人也不可能想到，百万年魂环跟十年魂环的颜色还极其相似的。不过这个人类真强啊，他的实力或许不在魂兽时期的我之下。好了。你们也回去吧。这一次，你们是作为史莱克学院的预备队，出战全大陆高级魂师学院斗魂大赛。五年后，我希望你们能够成长为正选队员。是。班长，何师兄，何师兄，潇潇，你们还没走吗？当然要等你们出来。刚刚的大乱斗选拔赛，你们俩可是我们胜负的最大功臣。不不，没有你们将对方聚拢成一线，我和王东的武魂融合技根本起不到骑兵的效果。没错
。武魂融合技要是一击不中，最先淘汰的就会是我们。行了，你们就不要互相吹捧了。小雨浩，我们在这儿等你们，还有一个原因，那就是确认一下你们的出生日期。出生日期？要知道，我们现在可是史莱克七怪预备队，有机会竞争下一代七怪，当然要跟初代大前辈们那样。决定一下顺位排名呀！哦，好，我的出生日期是五月二十七号，我是四月二十三号。潇潇，四月十号，我是十二月二十三号。十一月二十六，九月二十四。探头，啊，十月二十八。贝贝位居大师兄的位置，我没意见。怎么我连二师兄的位置也被人夺去了？还好楠楠排第四，咱俩一个三，一个四，正好是一生一世。嗯，想不到我居然排第五，班长王东。你们都比我小呀，尤其是你，王东，<笑>竟然是我们当中最小的。<笑>小师弟，刚刚我跟贝学长聊起唐门暗器，发现暗器在很多地方与魂导器有异曲同工之妙。我觉得二者完全可以结合起来，打造出功能更全面的魂导暗器。为了深入研究两者结合的可能性，我已经决定加入唐门了。加入唐门？嗯。为桃门新增成员，干杯！干杯！这次大乱斗选拔赛，我们桃门弟子全部入选，威师我颇为欣慰。啊，看威师给你们浪一声。嗯，叫三师兄，你又不是唐门弟子，叫什么师兄？还有，这次是唐门内部聚餐，你们怎么也来了？我毕竟吃了那么多烤鱼，也可以算一个 VIP 贵宾了吧？嗯，旁听一下，怎么样？烤鱼了？要不要考虑也加入我们唐门？只要楠楠愿意加入唐门，我二话不说，立马来投。说起来，接下来几天。我们在日常的学业之外，就要接受玄老的教学了。玄老教学有什么特点吗？特点吗？<笑>有的，那就是简单粗暴。魂力也接近二十七级了，很好，半个月的对战训练，你们的提升都不小。多谢多谢，大家知道。还有十天，新一届的全大陆高级魂师学院斗魂大赛就要开始了。那里就是内院了。你们作为预备队员。也是时候与正选队员相互熟悉一下了。玄老，您的意思是，要带我们见正选队员？他们来了。招摇，就不是史莱克七怪了
你们都是本次代表史莱克学院出战全大陆高级魂师学院大赛的队员，相互介绍一下吧。嗯嗯。姚浩轩，五十五级，控制辅助系战魂王。林洛尘，五十五级控制系战魂王。啊。陈子峰，五十七级强攻系气魂王。公阳木，五十九级辅助系战魂王。七夕。五十六级敏攻系战魂王，戴耀恒，六十四级强攻系战魂帝。戴耀恒，他是那个人的，他是白虎公爵与公爵夫人的嫡长子，戴华斌的亲哥哥。马小桃，六十七级强攻系战魂帝。六十七级。六十七级,级。嗯，不愧是内院弟子，五名魂王。两名魂帝，要知道，全大陆高级魂师学院大赛的参赛选手是有年龄限制的。这说明，这七名内院的学长年龄全都在二十岁以内。你们都已经简单的认识了对方，为了让你们加深印象，今天你们的训练就是来一场友谊赛。友谊赛？我们要跟正选队员对战吗？那我们岂不是死定了？不。是混合对战，马小桃、戴耀恒，你们各带一队。马小桃，你修为较高，所以你这边带两名正选队员和四名预备队员，但由你优先选择正选和预备队员一次。戴耀恒，你带三名正选队员，三名预备队队员。第一名正选队员，我选公羊梦。小桃妹妹，你真有眼光。第一名预备队员，我选霍雨浩。啊、小桃姐怎么选了修为最低的两环大魂师？你还在等什么？快过来！哦，哼，他就是故意的。雨浩魂力不强，待会儿比赛的时候，自然要马小桃多多照顾。该你了，陈子峰，徐三十。嗯，西西，嗯，贝贝，林洛尘。杨浩轩，我要跟楠楠一队，我要跟楠楠一队。何菜头，嗯，江楠楠，楠楠，你果然来了。不会吧？我不会被马小桃挑剩下吧？给你们十分钟的时间安排战术。十分钟之后，切磋开始。虽然叫友谊赛，但比赛宗旨就是比赛第一，友谊第二。嗯，小桃妹妹，你怎么没要个控制系的过来？咱们平时一起演练，你也很清楚，林洛尘和姚浩轩这双控制在一起威力多么强。我怎么做需要你教？你尽全力辅助我们就是，我负责戴耀恒，不过我也无法短时间内解决掉他，只能尽可能的帮你们。西西，陈子峰就交给你。那林洛尘呢？冰克火，林洛尘对你的威胁很大。林洛尘有姚浩轩的保护，姚浩轩的能力克制你，你会吃亏的。西西，贝贝，你和西西一起上，用最快速度解决陈子峰。蔡腾。你给我全方位红击他们，林洛尘，我自有办法解决他。好，小雨浩，玄老让我只带两名正选队员，我们这一场能否获胜，关键可在你身上。我们队的控制就是你，能做到吗？我一定尽力而为。嗯。戴耀恒那边看来也商量好战术了，我回来带队，戴耀恒不是不服气吗？我今天就做到他服气为止。小桃姐。我有个疑问，我听说史莱克七怪正选里有一位魂导系学员啊，可你们中没有。本来是有的，但我回来以后他就被淘汰了。我们这个团队缺不了别人，唯独魂导师可以不配备。看来在内院之中，魂导系可以说毫无地位。嗯
马队长之前的魂导师被淘汰，也只能证明他的实力还不足以成为史莱克七怪的正选队员。我一定会向大家证明，这一代的史莱克七怪中，魂导师绝不是可有可无。何师兄，我只相信实力。想到这么快就和内院七怪同场作战，有意思，开始。魂是彩虹龙，虽然是兽武魂，却是辅助系，跟七宝琉璃塔一样，具有七种不同的辅助效果。学院什么时候有过只有两个十年魂环的学生啊？而且还是史莱克七怪预备队的一员。看小桃妹妹的样子，还挺重视她的。哦，对。不然，我干嘛选预备队员时，第一个就选霍雨浩？跟我上！都上涨了百分之五十之多，这辅助能力足以媲美七宝琉璃塔了。只要有姑娘莫在，整个团队的实力至少能提升百分之三十，尽可能弥补了我们少一名正选队员的差距。嗯、林莫尘的武魂是罕见的冰元素，他的能力就是冰控。我一个大魂师能压制得了一位魂王吗？这显然是不可能的。小猴姐这是在给我出难题呀、啊！怎么办？难道？这普通的冰元素武魂。在我的极致之力面前，不过是一层脆弱的薄冰罢了。我怎么动不了了？这究竟是什么魂兽？是外面魂兽？暂停！是班长。学了。轩老，怎么暂停了？啊！刚才的魂兽是你搞的鬼！小桃姐，你不是让我压制林学姐吗？我就用我的方式压制她了。我只是让你释放极致之兵，没让你搞出这么大动静来。极致之兵。好了，霍雨浩在属性上绝对压制了林洛尘。林洛尘。你退出这次的比赛，其他人继续。我们现在少了一名正选队员，陈子峰，你先牵制住对面的强者，其余人务必快速拿下对面实力弱小的预备队员。最后，我们再合力解决对面的正选队员。
他这究竟是什么武魂？杨浩轩的武魂是震天元，吸音波兼具辅助和控制两种效果。哼，我来帮小桃妹妹辅助全场，赤色之力，橙色之魂。不仅是陈子峰，哪怕对大药皇来说，都要时刻记载藏在阴影中的刺客红王信息。哎、不愧是正神的人，我的精神探测从来也捕捉到信息点的位置。玄明龟，这龟的防御力很强吧？很强，是。雷霆之怒，属、嗯、性虚弱。好一个辅助控制系杨浩轩呐！第一次进，瑞。我的雷电属性被削弱，攻击防御都会下降。和初代史莱克七怪中的小五一样的武魂。让公园墨学长的辅助增幅降低了一半。这俩辅助系政权队员，没一个等闲之辈。起了。子峰，请你以我二人之力，务必先解决这场的马小桃。正有此意。第二魂技，我怎么感觉他这剑释放出的是尸山血海的味道？轰！陈子峰的武魂是追魂剑，一种破坏力极其霸道的强攻系器武魂。不好，小桃姐被两大正选围攻了。我们还小桃学姐的战术来。贝贝，你和西西一起上，用最快速度解决陈子峰。啊那我俩也去帮你的小桃姐。好，动之力，绝神之光，计算时，我们先拿下火炮他们。
此炉火纯青的地府了。这分明已经超出了魂帝的控制能力了。有公羊墨的地府魂技辅助，有小朝第六魂技的威能提升了一倍有余，加上霍雨浩的精神探测共享辅助控制，几个小家伙恐怕扛不住啊！凤凰流星雨让徐三石、江南南、潇潇直接出局。好痛！刚刚没必要帮我挡，挡不住。我这不是担心你吗，楠楠？毕竟是水属性，不会受太重的伤。霍雨浩王东的冲击就有个转机。刚释放完万年魂技，我的魂力已经下降很多了。七对三，就以为赢定了？马小桃，你已经是强弩之末了。五七打三。看似一场定局，但这三名正选可不会随随便便就束手就擒。擒贼先擒王，一定有马小桃。马小桃，白虎口身正，白虎金刚变，白虎魔拳变。先用白虎三大魂技齐发，消耗的魂力恐怖之极。他现在爆上了气势，是带滑冰完全不能避他。他被小桃姐去了，别怪我，做好黄金之路的准备。何太头，我们左右夹击，务必为雨浩他们创造条件。火力集中，集魂导弹。让我绝强的单体攻击，凤凰穿云剑。就是现在，璀璨中的凋零。配合的真是太默契了，不愧是我们的预备队员。你这个混导师，没让我失望。这场比赛让我感受很深，在小学弟的精神探测共享下，我们总能找到最好的出手契机，施展最恰当的技能，那完全是一种行云流水般的感觉。不错，而且我还没想到，你们两个二年级学弟竟然有这么强大的武魂融合技。谢谢学长学姐们的认可。接下来若还是同样的战斗，可没什么意思。秦洛尘，你归队，还是戴耀恒这边。霍雨浩、王东，你们俩和江南的姚浩轩兑换一下。玄老，为什么？我们好不容易才磨合。我们刚刚才输掉比赛，您这样呼唤，我们这边就只剩三名正选队员。刚才马小桃队伍就是三名正选队员为主阵容，击败了拥有四名正选队员的你们。况且我是在下命令。小学弟，刚刚你们在对面大放异彩，现在加入我们这边。
，可不许藏私哦。嗯。但要我魂和陈子峰两个强攻系突前，徐学长是全场唯一一个防御系，林洛尘是控制系，我、王东、潇潇长期组队配合默契。我们队伍虽然整体魂力不如小桃姐那边，但能力更为均衡全面。小桃姐那边强攻系和敏攻系足有四名，二师兄作为魂导师的破坏力也很突出。不过，控制系只有半个，阵型攻强守弱。需要注意的是，他们的第一波攻势会非常强劲。别忘了和二师兄也是食物系魂师，也能战服诸位。第二回合比赛开始。属性的吗？这精神魂这是怎么回事？难怪之前马小桃他们的攻击能这么精准。走开来！兵之法身，全民阵。继续，抓住机会干掉霍雨浩，他的辅助非常麻烦。取三十。你是外援最强防御，注意保护霍雨浩。嗯。星之领域，橙色之魂，凤凰火箭。得势不饶人，咱们速战速决。这种纯粹极致的感觉，我的武魂升级了。极星领域，林洛尘的魂力不如，他的兵怎么会压制我的火？难道是雨浩？
魂技。求饶！林洛尘，你以为靠第三魂技就能困住我吗？给我破！霍雨浩的魂力虽然不高，但他的极致之冰令我的魂技变得更加纯粹和极致。普通的火焰已经攻不破我的冰牢了。嗯。暂时形成了七对四的局面，机不可失。全场控制，不愧是史莱克七怪正选控制指挥师。这，该我们反击了。何师兄，还有我，对不住了。林洛尘的兵压制了全场，不解决他的控制，就不可能夺回主导。看来只能冒着被反噬的风险，使用凤凰结火了。啊啊这轮到你面临一对七的局面。是双生武魂，嗯，难怪才二年级就能加入史莱克七怪预备队。嗯
欢迎加入史莱克七怪预备队。谢谢。我知道你们与我弟弟有矛盾，但他是他，我是我，你们不用在意。以后大家就是战友了。嗯，但耀恒，他笑得那么自然，是真的能够不计较吗？他是公爵夫人的儿子。无论他立场如何，都不可能成为我的朋友。喜怒不形于色，无疑要比一切都挂在脸上的敌人更可怕。无论戴耀恒对我有无敌意，我都不能丢了防备之心。云洛尘，你的魂力没有提升，冰的纯度怎么提升了这么多？雨浩的辅助将我的冰元素短时间提纯到了极致之冰境界。果然，都感觉到了吧？实战是检验一切的最佳方式。是啊。两场友谊赛，相信你们对预备队的实力有所了解了吧？霍雨浩、王东和潇潇的个人实力虽然有所不足，但他们却都有着成才的潜能，所以我给他们这次机会。霍雨浩。从现在开始，你就是预备队的主控魂师。贝贝，你为预备队队长。是。好了，你们都回去吧。收拾好东西，明天一早前往星罗城。星罗城。徐老，您的意思是？没错，参加全大陆高级魂师学院斗魂大赛。<笑>大哥，怎么样？有没有机会下手？你最好打消这个念头。霍雨浩的天赋比你说的还要更好，而且玄老很喜欢他。什么？还有，这次的事，母亲很生气。幸好父亲并不在家，否则这次你就要有大麻烦了。母亲让我转告你，不要有下一次。你知不知道母亲为了压下这件事情承受了多大的压力？难道就这么算了？我们的人白死了？那你今年多大了？你不明白家族利益和客人私怨孰轻孰重吗？这里是史莱克，难道不清楚史莱克这三个字意味着什么？想在这里继续待下去，就给我加九把刀人！至于那个霍雨浩，我们非但不能对付他，反而要拉拢他。他有着双生武魂和极致武魂两大得天独厚的能力，若能把他拉拢到我们家族中，对家族大有裨益。好了，你回去吧。这次大赛之后，我就会从内院毕业。你好好努力，还有成为七怪的机会。比我早生几年吗？总有一天，我让你再也无法在我面前耀武扬威。等我像你这样年纪的时候，一定超越你现在的成就。玄老为什么要让我们到那么远的地方来集合啊？快跑吧，要迟到了。从成为预备队员开始，你们就已经一只脚踏进了内院。加入内院就要承担起属于内院的责任，你们想清楚了吗？是什么样的责任？魂师的能力超出普通人太多，一旦作恶，就会对普通人造成巨大的伤害，因此必须予以监察。这就是我们内院的责任。史莱克监察团的责任。哇，这么威风！威风。那你知道学院每年都有学员进入内院，但内院弟子却至今不到一百人吗？除了少部分因毕业离开，余
余下的，全部都因这份责任而战死了。这石碑上的人名就是……这块石碑上刻着的都是他们的名字，他们都是学院的英雄，斗罗大陆的英雄。凡是我们史莱克监察团去处理的事情，无不棘手。许多有资格进入内院的弟子，在了解内院所要担负的责任后，都选择了放弃。作为监察团的一员，我要告诉你们，在完成监察团任务的同时，我也拯救了无数被欺凌的弱小。成为史莱克监察者，是我一生最大的荣耀。现在到你们了，给我你们的答案。我们加入。好，在参加全大陆高级魂师学院斗魂大赛前，我们史莱克监察团有一个任务要完成。监察团任务？难道是？嗯，邪魂师